ஜெய் வாசவி நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வாய்ஸ் ஆஃப் வாசவி பை வாசவி விஜயன் ஃப்ரம் துறையூர் இன்னைக்கு மாமன்னர் அசோகர் அவர்களோட வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா மாமன்னர் அசோகர் தன்னோட அரசு பணிகளை எல்லாம் பார்வையிட்டுக்கிட்டே அரண்மனைக்கு திரும்பி போய்கிட்டு இருந்தார் போரே மன்னனின் தொழில்னு நினைச்சுட்டு இருந்த அவர் போரே வேணா புத்தரின் பாதையில அன்பு வழியில மாறி மனதளவுல மாற்றம் அடைந்த நேரம் அது இப்போ அவருக்கு எதிரில ஒரு வயோதிக துறவியும் அவரோட சீடர்களும் வந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க மன்னருக்கு வழிவிட்டு ஒதுங்கி நின்னாங்க அசோகரின் பார்வை ஒதுங்கி நின்ற துறவி மேல பட்டது உடனே தன்னோட ரதத்தை நிறுத்திட்டு இறங்கி போய் புத்த பிட்சுவோட காலில் நெடுஞ்சான் கிடையா விழுந்தார் அவரோட முடி அந்த துறவியோட காலில் பட்டது ஒரு புன்னகையோட அந்த துறவியும் தன்னோட கைகளை உயர்த்தி மன்னனை ஆசிர்வாதம் பண்ணார் இதை பார்த்துட்டு இருந்த அமைச்சருக்கு ஒரே சங்கடமா போச்சு எவ்வளோ பெரிய ராஜ்யத்தின் அதிபதி உலகமே வியக்கும் ஒரு பேரரசன் போயும் போயும் ஒரு பரதேசியோட காலில் விழுந்து முடிய வேற காலில் பட வச்சுட்டாரே அப்படின்னு நினைச்சு உள்ளுக்குள்ள கோபமும் எரிச்சலும் அடைந்தார் அரண்மனைக்கு போனதுமே அசோகர் கிட்ட தன்னோட வருத்தத்தை வெளிப்படுத்தினார் அமைச்சரோட பேச்ச கேட்ட மன்னர் சிரிச்சார் ஆனா அமைச்சரின் கேள்விக்கு பதில் சொல்லல அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு விசித்திரமான உத்தரவு வந்தது அவருக்கு மந்திரியாரு ஒரு ஆட்டு தலை ஒரு புலி தலை ஒரு மனித தலை இந்த மூணும் எனக்கு உடனே வேணும் அதுக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னாராம் மன்னர் நாம கேட்டது என்ன இவர் சொல்றது என்ன அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே அந்த கட்டளைய சிறமேற்கொண்டு ஏவலாட்களை நாடெங்கும் அனுப்பினார் அமைச்சர் ஆட்டுத்தலைக்கு அதிகமா கஷ்டப்படல கறிக்கடையில கிடைச்சிருச்சு புலித்தலைக்கு ரொம்பவே அலைய வேண்டி வந்தது கடைசியில ஒரு வேட்டைக்காரன் கிட்ட அது கிடைச்சது ஆனா மனித தலை உயிரோடு இருக்கிறவன வெட்டி தலையை எடுத்தா அது கொலை என்ன செய்யலாம்னு யோசிச்சப்போ வழியில ஒரு சுடுகாடு தென்பட்டது அங்க புதைக்கு கொண்டு வந்த ஒரு பிணத்துல தலைய எடுத்துக்கிட்டாங்க மன்னர் கிட்ட அந்த மூணையும் எடுத்துட்டு போனாங்க மூணு தலைகளையும் பார்த்த அசோக மன்னர் தன்னோட அமைச்சர் கிட்ட சரி இந்த மூணையும் சந்தையில போய் வித்து பொருளாக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாராம் மன்னரோட கட்டளைப்படி சந்தைக்கு போனவங்களுக்கு ஆட்டு தலைய விற்கிறதுல எந்த சிக்கலும் இல்ல அதுக்கு பதிலா பண்டமும் கிடைச்சது புலியோட தலைய வாங்கறதுக்கு யாரும் முன் வரல பலர் அதை வேடிக்கை தான் பார்த்தாங்க கடைசியில ஒரு பணக்காரர் தன்னோட வேட்டை மாளிகையை அலங்கரிக்க அத நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கிக்கிட்டார் இப்போ மனித தலை தான் மிச்சம் இருந்தது அதை பார்க்கறதுக்கே யாருக்கும் விருப்பம் இல்ல அறுவெறுப்பு அடைஞ்சு ஓடி போயிட்டாங்க வேற வழி இல்லாம அந்த மனித தலையோட அரண்மனைக்கு திரும்பினாங்க அந்த ஆட்கள் மன்னர் கிட்ட போய் விவரத்தை சொன்னாரு அமைச்சர் அப்படியா சரி யார்கிட்டயாவது போய் இலவசமாவது கொடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாரா மன்னர் ஒரு நாளெல்லாம் அலைஞ்சு தெரிஞ்சு கூட இலவசமா கூட அதை யாருமே வாங்கிக்கிறதுக்கு முன் வரல இந்த விஷயத்த கேட்ட அசோக மன்னர் புன்சிரிப்போட இப்படி சொன்னாராம் அமைச்சரே இதுல இருந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னு கேட்டாராம் அமைச்சர் மௌனமா இருந்தார் மனிதன் கிட்ட உயிர் போயிட்டா இந்த உடம்புக்கு மரியாதை எது சக மனிதன் தானே வாங்கி வச்சுக்கலாம் தானே ஆனா நடைமுறையில இலவசமா கொடுத்தா கூட யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அறுவெறுப்பு அடைஞ்சு அத பாக்க கூட விரும்பல அது யாரும் தொட கூட மாட்டாங்க ஆனாலும் இந்த உடம்பு உயிரும் துடிப்புமா இருக்கிறப்போ என்ன ஆட்டம் போடுது செத்த பின்பு நமக்கு மதிப்பில்லைன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா உடல்ல உயிர் இருக்கிறப்போ தன் கிட்ட எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு உணர்ந்தவர்கள் தான் ஞானிகள் அத்தகைய ஞானிகளை விழுந்து வணங்குவது தான் ஞானத்தை பெறும் முதல் வழின்னு சொன்னாரா அசோகர் ஜெய் வாசவி